आई ऑल ऑफ यू शब्बीर फॉर मेडल केमी अभी एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं प्रिलिम्स के इस साल के एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि एग्जामिनेशन का पेपर इस बार काफी मुश्किल था जीएस का पेपर भी मुश्किल था एंड इवन सी सैट वॉज चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू सी सैट में जो क्वेश्चन थे ऑन द न्यूमेरिकल और जो मैथमेटिक्स वाले थे दे वर नॉट द रेगुलर वर्ड्स काफी एरियाज को छोड़ दिया ना एंड दे फोकस मोन प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो अदरवाइज जनरली बच्चे प्रिपेयर नहीं करते हैं या फिर दे फाइंड इट डिफिकल्ट इट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ अटेम्प्ट हालांकि कंप्रीहेंशन वाला पैसेज वॉज मैनेजेबल दिस टाइम बट न्यूर द लेस बहुत बच्चों ने ठीक से नहीं किया है आई हैव मेड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ जो मिस कर रहे हैं सी सैट का क्वालिफाइंग बाई कपल ऑफ मार्क्स एंड पेपर वन के बाद यह है कि इट वॉज अगेन अ क्वेश्चन पेपर विच वॉज नॉट एन ईजी साइड प्लस जो एलिमिनेशन के टेक्निक्स होते हैं दैट ऑलमोस्ट हैज बिन एलिमिनेटेड कंप्लीट इट इज नॉट सिंपल मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड नो ऑल द एंसर्स प्रॉपरली Now, why I'm discussing all of this with you is because कि ऐसे पेपर के बाद में it is obvious that many of you feel frustrated, many of you feel a bit let down and the uncertainty. ये पता नहीं कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा should you prepare or not? It always plays havoc in your thinking and planning. Now here's my two cents on this. UPSC जो examination है this examination is definitely getting tougher every year and होना भी चाहिए because awareness level बच्चों की बढ़ जा रही है UPSC and even our government for that matter would want the best of students to come and become part of the administration process. So, zahir si baat hai, the level of the questions will be more difficult. The type of engagement required will always be more tricky and more intense. So, ye kehna ki examination is on the unexpected lines and the questions are not the regular ones. I think this is not a fair criticism. Having said that, I know many of you are taken by surprise. For that matter, मुझे पता है कि हर साल this element of surprise is very powerful. हर साल, no matter how much you study, there always some elements you will see throws in. जहाँ पे कि you always will be troubled by यार ये क्या सवाल पूछ दिया, ऐसे कैसे choices आ गए, ये कैसे patterns पूछ रहे हैं, current affairs कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं. So this uncertainty, खासकर 2014 onwards, ज़्यादा बढ़ गई. So now, what I want to convey to all of you is देखिए ये जो डिबेट है क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे विल वी गेट द कट ऑफ मार्क और नॉट व्हाट द कट ऑफ विल बी मैचिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट से क्या रही है क्या स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिस्ट में आपका चॉइस बेटर हो रहा है आई थिंक दिस इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम जो आपने करना था आपने कर लिया जो आपको अटेम्प्ट करना था इन टर्म्स ऑफ चॉइसिस यू हैव डन दैट नाउ इट्स टाइम दैट यू रिटायर ऑल ऑफ दैट एंड गेट इन द मेन्स प्रिपरेशन मोड मेन्स प्रिपरेशन बहुत अलग प्रिपरेशन है आप लोग दो पेपर ऑफ प्रिलिम्स के लिए यू पुट इन ऑलमोस्ट फोर टू फाइव मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस रिग्रेस रिविजन मोस्ट ऑफ यू डू नॉट पुट एज मच एफर्ट्स इन द मेंस एग्जामिनेशन और मेनी ऑफ यू इनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है आपने तो लास्ट टाइम मेंस प्रिपरेशन शायद दो या तीन साल पहले किया होगा सो so अगर ऐसे कंडीशन में आपका प्रिलिम्स निकल भी जाता है आपका तो मेन्स प्रिपेयर है नहीं माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू इज ये डिबेट छोड़े ये अनसर्टेनिटीज के इशूज जो है वो रहेंगे पार्क दैट अ साइड नाउ हैव दैट मेंटल स्ट्रेंथ हैव दैट टाइप ऑफ कन्विक्शन हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ कि आप मेन्स के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड स्टार्ट ऑफ एज क्विकली एज पॉसिबल एंड दो आर कन्विंस्ड कि आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है आई वुड से आप लोग भी प्रिपेयर करें लाइक यू आर गिविंग द मेन्स एग्जामिनेशन बिकॉज अल्टीमेटली आपको मेन्स देना है इस साल नहीं देंगे तो अगले साल देंगे and the same rut the same process will again repeat for you next year so what i would want is ki aapka jaisa bhi examination ka prediction ho whether you qualify or not qualify you must be preparing for the mains examination you must go back and open up your notes revise your books look re look into your synopsis write answers practice essays writing ye bahut sara kaam hai effectively aapke paas barely 100 to 90 days hi bachta hai ये मंथ ऑफ जुलाई है आपके पास मंथ ऑफ अगस्त है 60 डेज एंड वॉट एवर यू हैव फॉर द मंथ ऑफ जून सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक ऑन वर्ड यू एब्सोल्यूटली लूज योर कॉन्फिडेंस सो आपके पास 90 डेज भी नहीं होगा फॉर दैट मैटर इफेक्टिवली सो गेट इन टू द मेन्स प्रिपरेशन नाउ वॉट यू मस्ट डू फॉर द मेन्स प्रिपरेशन इज राधर देन अटेंडिंग क्लासेज एंड डूइंग अ फुल कोर्स ट्राई अटेंडिंग अ टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा हो इसमें कि एडवांस कंसेप्ट हो इट्स फॉर दिस दैट वी हैव एडुकेमीज मेन सपोर्ट प्रोग्राम 
हम चाहते हैं कि आप लोग 15 से 20 आंसर्स मेमोराइज करें बिफोर द एक्चुअल टेस्ट दैट यू गिव यू मस्ट रिवाइज योर सिनॉप्स मेमोराइज सिनॉप्सिस बिफोर यू एक्चुअली गिव द टेस्ट और टेस्ट प्रैक्टिस भी कैसा होना चाहिए द टेस्ट प्रैक्टिस मस्ट ऑल्सो बी ऑफ द एल थ्री टाइप द लेवल थ्री टाइप विच आर एनालिटिकल बेस्ड विच आर ओपिनियन बेस्ड विच रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टू और थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड डू नॉट जस्ट टेक अ टेस्ट सीरीज एंड वेट फॉर द डिस्कशन टू टेक प्लेस पाफ द टेस्ट एक बच्चे मिस्टेक करते हैं आप जितने आंसर लिखेंगे आप जितने प्रैक्टिस करेंगे बिफोर द टेस्ट इल हेल्प यू मोर सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज गेट आउट ऑफ दिस इवेल्युएशन ऑफ द फिल्म्स परफॉर्मेंस अच्छा हुआ जो भी हुआ ये सभी के साथ हुआ पेपर सबके लिए टफ था एंड द सम हु आर सेइंग इट वाज नॉट एज टफ वेल वी मस्ट अलाउ देम टू से सो मे बी दे हैव डन डिफरेंटली बट मोस्ट ऑफ अस डेफिनेटली आर स्ट्रगलिंग सो अब आपका टाइम है आप एक अलग अप्रोच से पढ़ाई करें इस मेंस का पढ़ाई करें एकदम इंटेंसली नो मैटर व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेंस अभी तक आप घुस जाइए इसमें और इसका नहीं हो रहा है यू आर गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट ईयर सो माय विशेष टू ऑल ऑफ यू नो पॉइंट डिबेटिंग एंड डिस्कशिंग नो पॉइंट गेटिंग डिस मोर देन वॉट यू ऑलरेडी आर नो पॉइंट टॉकिंग टू पीपल हु आर ऑलवेज आउट टू क्रिटिसाइज एंड नॉट रियली वर्क प्रोएक्टिवली नो पॉइंट questioning your own methods at this stage of preparation results aa jaye you can get back debates again but my suggestion is jitne bachchon ne bhi prelims diya hua hai agar aapne ek baar foundation hang se kar liya hai get into the mains preparation write answers revise and memorize answers memorization bahut important hai for the examination in the exam conditions aap log koi bhi answer wahan baith ke soch ke likh hi nahi sakte either you know the answer and you can quickly modify you can quickly innovate you can probably quickly twist the answer according to the questions demand lekin agar wahan baith gaye aap plan karne ke liye to to organize the answer it will not happen so aapko 2 3 250 answers pehle memorize karna hoga wo aap kariye please and be sure educame is there to support you and there koi doubts hain koi concerns hain koi clarifications chahiye please walk in and talk to us for that matter educame is always open to sit down and practice use our classrooms as reading rooms if required provided we do not have any class so my wishes to all of you good luck to all of you stay strong ek kahawat hai in any good work that you do in life smooth is fast and slow is smooth what this means is ki agar aap kaire se ek process se kaam karenge slowly dhairi ke sath kaam karenge to aapka kaam smooth hoga aur jo smooth hoga wo automatically fast ho jayega जल्दबाजी में रैंडमली प्रिपेयर ना करें मेक अ टाइम टेबल इनफैक्ट वी हैव अ टाइम टेबल विद अस कम एंड सिट एंड टॉक टू अस विल शेयर हाउ यू कैन पेस प्रिपरेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय विशेस शब्बीर फ्रॉम एडुकेशन